இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசியில் நடத்தக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் அந்த எக்ஸாமுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன்னா ரைஸோட இம்பார்ட்டண்ட் மேஜர் பெஸ்ட்டெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து காலேஜ் நோட்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ரிவிஷனுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஜஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் பெஸ்ட் ஆஃப் ரைஸ் பார்க்கலாம் த்ரிப்ஸ் க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பர் ஒயிட் பேக்டு பிளான்ட் ஹாப்பர் ரைஸ் இயர்ஹெட் பக் மீலி பக் ரைஸ் பிளாக் பக் இது எல்லாமே ரைஸோட மேஜர் பெஸ்ட் இந்த செவன் பெஸ்ட்டும் இந்த செவன் பெஸ்ட்டுக்கான சயின்டிஃபிக் நேம் ஃபேமிலி ஆர்டர் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டோட மேஜர் கிராப்பே ரைஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லா சயின்டிஃபிக் நேமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மைனர் பெஸ்ட் ஒரு அஞ்சு இருக்குது இயர்ஹெட் ஸ்டிங் பக் ஆர் ஷீல்டு பக் ரெட் ஸ்பாட்டட் பக் அதுக்கு மூணு பேர் இருக்குது ஸோ அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மூணு பேர் ரைஸ் ட்ரிப்டு பக் ஒயிட் ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் ப்ளூ ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரைப் லீஃப் ஹாப்பர் மொத்தம் டுவெல் பெஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் நேம் எல்லாமே கண்டிப்பாக ரைஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபேமிலி ஆர்டர் அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணக்கூட நமக்கு சொல்லலாம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பார்க்கலாம் த்ரிப்ஸு இந்த த்ரிப்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபீல்டு என்ன ஆகும்னா எல்லோலேருந்து சில்வரி ஸ்ட்ரீக்ஸ் வந்து யங் சீலிங்ஸோட லீஃப்பில் இருக்கும் சின்ன கண்டோட இலைகளில் மஞ்சள் அல்லது ஒரு சில்வர் கலரில் ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று சிம்டம் என்ன இருக்கும்னா அதாவது மெயின் ஃபீல்டையும் நர்சரி ரெண்டுலேயுமே வந்து டெர்மினல் ரோலிங் அண்ட் ட்ரையிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஃப்ரம் டிப் டு பேஸ் டிப்பில் இருந்து பேஸ் வரைக்கும் ரோலிங் ஆகும் லீஃபு இது வந்து நர்சரிலேயும் இந்த சிம்டம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபீல்ட்லையும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோவும் ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை அதோட சிம்டம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் மேஜர் பெஸ்ட் எதுன்னு பார்க்கலாம் க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் இதோட சிம்டம் என்னென்னா ஹாப்பர் பான் சிம்டம் இருக்கும் ஹாப்பர் பான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லோவிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் டிப் டவுன்வர்ட்ஸ் இஸ் அ டிப்பிக்கல் சிம்டம் மோஸ்ட்டாக எல்லா பெஸ்ட்டுக்குமே டிப்பிக்கல் சிம்டம் தான் கேட்பாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எந்த டிசீஸ்க்கெலாம் வெக்டாராக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரைஸ் தொங்குரோ வைரஸ் ரைஸ் எல்லோ ட்ராஃப் அண்ட் ட்ரான்சிட்டரி எல்லோவிங் டிசீஸ் இந்த மூணு டிசீஸ்க்குமே வெக்டார் எதுன்னு கேட்கலாம் க்ரீன் லீஃப் ஆப்பர் தான் ஸோ க்ரீன் லீஃப் ஆப்பரோட சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்து இது என்னென்ன டிசீஸ்க்கெலாம் வெக்டாராக இருக்குன்னு கூட கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸை க்ரோ பண்ணுறதுனால குறைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நர்சரி வந்து லேம்ப் போஸ்ட் பக்கத்தில் ரைஸ் பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி ரைஸ் நம்ம நர்சரி வந்து ரைஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இதோட அட்டாக் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ப்ளஸ் இது மற்றபடி கெமிக்கல் நேம்லாம் ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பர் இதோட சிம்டம் வந்து ஹாப்பர்னாலே ஹாப்பர் பேன் சிம்டம் இருக்கும் ஆனால் ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பருக்கு வந்து பிபிஹெச்சுக்கு சர்க்குலர் பேச்சஸில் இருக்கும் அப்படி ட்ரை ஆகி அப்படி மெச்சூர் பிளான்ஸ் எல்லாமே லாஜிங் ஆகிரும் அப்படியே சாஞ்சிரும் இந்த ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பருமே மூணு டிசீஸ்க்கு வந்து வெக்டாராக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன்று கிராசி ஸ்டண்ட் ரேகடு ஸ்டண்ட் வில்டர் ஸ்டண்ட் மூணுமே ஸ்டண்டட் டிசீஸ் ஸ்டண்ட் ஆகிற டிசீஸ்க்கு ஃபுல்லாகவே எது வந்து இருக்கு இது வந்து வெக்டாராக இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹாப்பர்னாலே ஹாப்பர் பேன் சிம்டம் வரும் அப்புறம் வெக் எது வந்து எதுக்கு வெக்டாராக இருக்குது அந்த பேச்சஸ் ரெகுலராக இருக்கா இர்ரெகுலராக இருக்கா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஈஸியாக அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சர்க்குலர் பேச்சஸ் இந்த ப்ரௌனுக்கு ஓ வருதா அது சர்க்கிள் மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பருக்கு வந்து சர்க்குலர் பேச்சஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரௌன் கலர் ஸ்டண்ட் ஸ்டண்ட் ப்ரௌன் ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து நேச்சுரல் எனிமீஸ் கூட நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பிபிஹெச்சுக்கு அது மாதிரி அதிகமாக வந்து
மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை மேஜரானதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட கெமிக்கல் நேம் ட்ரேட் நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி நேச்சுரல் எனிமீஸுமே எல்லா கிராப்புக்குமே மெமரைஸ் பண்ணணும்னு இல்லை மேஜர் பெஸ்ட்டுக்கு எது இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒயிட் பேக்கடு பிளான்ட் ஹாப்பர் இது வந்து ஹாப்பர் பேண்ட் சிம்டம் வரும் ஹாப்பர்னாலே ஹாப்பர் பேண்ட் சிம்டம் வரும் ஆனால் ப்ர பிபிஹெச்சுக்கு மட்டும் சர்க்கிள் ஷேப்பில் வரும் சர்க்குலர் பேச்சஸ் இதுக்கு இர்ரெகுலர் பேச்சஸ் ஒயிட் பேக்கடுக்கு இர்ரெகுலர் பேச்சஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோணும் க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பருக்குமே ஹாப்பர் பேண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் இயர் ஹெட் பேக் இது என்ன ஆகும்னா இதோடய நிம்ஃப் அண்ட் அடல்ட் ரெண்டுமே வந்து சாப்பை வந்து சக் பண்ணிடும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கிரைன்ஸையும் மில்கி ஸ்டேஜில் பால் பிடிக்கும் பருவத்தில் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிரைனையும் அந்த சக் பண்ணுறதுனால சாப்பை அந்த கிரெயின் என்ன ஆயிருந்தால் சாஃபி ஆயிடுது என்ன ஆயிடுதுன்னா சாஃபி கிரெயின்ஸ் வந்துடுது அதே மாதிரி அதோடய ஃபீடிங் பண்ணுற பிளேஸில் வந்து பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கும் இதெல்லாமே இதோடய டிப்பிக்கல் சிம்டம் அது மாதிரி அந்த ஃபீல்டுக்கு போனோம்னா ரொம்ப பகி ஓடுற அந்த ஸ்மெல் வரும் அதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் இந்த ஃபீல்டில் வந்து ரைஸ் இயர் ஹெட் பேக்கோட டேமேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் வந்து எதுனா எக்கினோக்லோவா அதை வந்து பன்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணிடணும் அப்போ இதுவும் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ரைஸ் இயர் ஹெட் பேக்கோட ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் எதுன்னு மேஜர் சிம்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இண்டிவிஜுவல் கிரெயினை மில்கி ஸ்டேஜில் சக் பண்ணுறதுனால சக் பண்ணிட்டாலே என்ன ஆயிரும் உள்ள எதுவுமே இல்லைன்னா சாஃபி கிரெயின்ஸ் வந்துடும் சாஃபி கிரெயின்ஸ் ப்ளஸ் பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கும் இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் முக்கியமாக சயின்டிஃபிக் நேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுவும் ரைஸ்க்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் எல்லா பெஸ்ட்டுக்கும் இல்லை மேஜர் பெஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீலி பக் இது என்னாகவும் பார்த்தோம்னா அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இதோடய டிப்பிக்கல் சிம்டம் என்னென்னா ஒயிட் கலரில் வேக்ஸி ப்ளஃப் வந்து லீஃபி ஷீத்தில் இருக்கும் மாவு பூச்சி தான் இதோட தமிழ் பேர் மீலி பக்குக்கு ஸோ அது மாவு மாதிரி இருக்கும் லீவ் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் ஏதோ மாவு போட்டது மாதிரியே இருக்கும் இது ஒரு சக்கிங் பெஸ்ட்டு தான் இது சாப்பை வந்து சக் பண்ணிடுது அதிகமான இன்செக்ட்ஸ் வந்து இப்படி கூட்டம் கூட்டமாக லீவ் ஷீத்தில் இருந்து சக் பண்ணும் இதனால் பிளான்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது சர்க்குலர் பேச்சஸில் அஃபெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மீலி பக் அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த லீஃப் இங்கே பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் லீவில் வந்து மாவு கொட்டின மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிராஸஸ் அப்புறம் பன்ஸ் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணணும் கிராஸஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் எப்போனா மெயின் ஃபீல்டு ப்ரிப்பரேஷன் அப்போவும் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இதை பண்ணிட்டோம்னா மீலி பக் டேமேஜை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் பிளாக் பக் இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ண பிளான்ட்டை என்னவா மாற்றிடும்னா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் இல்லை எல்லோ கலரில் மாற்றிடும் டெய்லரிங் ஸ்டேஜில் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா சென்ட்ரல் ஷூட் வந்து ட்ரை ஆயிரும் சென்ட்ரல் ஷூட் ட்ரை ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெட் ஹார்ட் சிம்டம் இருக்கும் ஸோ க்ரோத் வந்து ஸ்டண்ட் ஆகி டில்லர்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிரும் அதே இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா பேனிக்கல் டெவலப்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் சாஃபி கிரெயின்ஸ் வந்துடும் அது ஒயிட் ஏர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிவியர் கேஸஸில் என்ன ஆயிரும்னா பிளான்ட் ஃபுல்லாக காஞ்சிரும் அப்படியே ஃபுல்லாகவே வந்து ஹாப்பர் பேண்ட் டேமேஜ் மாதிரியே இருக்கும் ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பர் அதாவது பிபிஹெச் அந்த அஃபெக்ட் பண்ணால் எப்படி ஹாப்பர் பேண்ட்ஸ் இருக்குமோ அந்த சிம்டம் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் எந்த பெஸ்ட்டோட டேமேஜ் வந்து சிமிலர் டு டேமேஜ் ஆஃப் ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பர் பிபிஹெச்சோட டேமேஜ் மாதிரியே எந்த பெஸ்ட்டோட டேமேஜ் வந்து பேடியில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைஸ் பிளாக் பக் பிபிஹெச் இது வந்து பிபி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாக் பக் பிபி பிபி வந்து பிபிஹெச் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸோட பிளாக் பக்குக்கு கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் பார்க்கலாம் லைட் ட்ராப்ஸ் வச்சு நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணலாம் பக்ஸை ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்டில் வந்து டக் அலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதை டக் வந்து ஃபுல்லாக பக்ஸை சாப்பிட்ரும் ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இயர் ஹெட் ஸ்டிங் பக் இதோட நிம்ப் அண்ட் அடல்ட் ரெண்டுமே வந்து இயர் ஹெட்டை வந்து சாக்கை ச சக் பண்ணிடும் சாப்பை ஸோ வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் கிரைன்ஸ் வந்து சாஃபி ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணி வச்சுக்கணுன்னா எந்தெந்த
எது எதெல்லாம் சிமிலராக வருதோ அதெல்லாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்சு ரிவிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் ட்ரிப்டு பகு வந்து அதோட அடல்ட்டு வந்து வி ஷேப்டு மார்க் அதோட பேக்கில் இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எந்த பெஸ்ட்டுக்கு வந்து வி ஷேப்டு மார்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் ரைஸில் இருக்க ஹாப்பர்ஸ்லேயே எது பிக்கஸ்ட்டு ஹாப்பர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் இதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெருசு ஸோ இந்த கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க பிக்கஸ்ட் ஆஃப் ரைஸ் ஹாப்பர்ஸ் நிறைய படிக்கணும்லாம் தேவையில்லை ஏஓ ஏஓ எக்ஸாமுக்கு பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் அவட மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபுல்லாக கெமிக்கல் நேம் படித்து ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் எது எது அப்படிங்கிறத ஆனால் நோட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு நோட் போட்டு எழுதணும் டெய்லி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ்லாம் நம்ம டூ டேஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப மறந்துடும் திரும்ப மெமரைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறக்காது ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன நோட்ஸ் வேணும் ஏஓ எக்ஸாம் ரிலேட்டட்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்